Watoto wa Mungu Mungu ni mwenye upendo. Tulikuwa ni wenye dhambi. Ingetosha tu kwamba Yesu afye msalabani na si tusamehewe dhambi zetu. Lakini Mungu akachagua ya kwamba wale wachawi wa zamani, majambazi wa zamani, wezi wa zamani watakapomwamini si tu kwamba wawe ni wanadamu waliosamehewa dhambi zao, lakini wawe ni watoto wake wasio na dhambi. Sema amen. Hallelujah. Yohana akasema tazama ni pendo la namna gani alilotupa baba ya kwamba tuitwe wana wake Mungu na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo Yesu alipandwa kama mbegu. Mungu alitaka watoto wengi. Akapanda mbegu ya mtoto. Ukitaka hela nyingi unapanda mbegu ya hela. Ukitaka mbegu ya chochote kile uvune unapanda mbegu ile ulionayo na Mungu alitaka watoto wengi kwa hiyo akapanda mtoto aliyekuwa naye bwana yesu asifiwe sana watoto wa mungu ni wakumbushe tena na tena hii ni kanuni kubwa ya ufalme wa mungu ndio kanuni ambayo mungu ameitumia kutupata sisi kama watoto wake na ndio kanuni inayofanya kazi katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu kama watoto wa mungu siku moja bwana yesu alitoa mfano wa mbegu akasema mpanzi alitoka kupanda mbegu Zingine zikaangukia njiani. Zingine zikaangukia kwenye udongo mzuri. Zingine zikaangukia kwenye miamba. Zingine zikaangukia kwenye mi baada ya ule mfano. Wanafunzi wake wakampeleka pembeni. Sasa mbona unasema na watu wa mataifa kwa njia ya mifano? Kama ule mfano wa mbegu ule. Sasa una maana gani ule mfano? Akamwambia, kama hamkuelewa mfano wa mbegu mtaelewaje na mambo mengine katika ufalme wa Mungu usipoelewa habari ya mbegu utapata tabu kuyaelewa mambo ya ufalme wa Mungu mbegu ni kanuni ya msingi sana katika ufalme wa Mungu sema amen haleluya naomba nikukumbushe kwa sababu kanuni hii ndio ambayo ilitumika kukuokoa wewe lazima itakuwa ni kanuni ya muhimu sana si ndio katika kila kitu ambacho Mungu alikiumba namba moja alikipa kuwa na mbegu leo hii mtoto wa Mungu Mungu haumbi tena hakuna miti mipya hakuna maharage mapya hakuna mahindi mapya aliumba kwa siku sita akapumzika siku ya saba haumbi vitu vingine mwanzo wa sura ya kwanza sura ya 12 Biblia inasema nchi ikatoa majani mche utoao mbegu kwa jinsi yake na mti uzaao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake Mungu akaona ya kuwa ni vyema mwanzo moja mstari wa 12 alifanya kila mti uwe na mbegu ndani yake kwa sababu gani Mungu harudi kuumba. Aliwa, alipa miti kuwa na mbegu, akawapa wanyama kuwa na mbegu, akawapa wanadamu kuwa na mbegu. Sijui labda kule unakotoka wewe. Eti mwai kuona mtu mpya, yani hajulikani alikotoka, yani brand new, ndo ametoka kufinyangwa na Mungu tu. Eh? Yani hana baba, hana mama, ndo ametoka kufinyangwa. Mwai kumuona mtu wa namna hiyo. Yaani mtu mpya huyo mpya mpya mtu mpya ndo ametoka kufinyangwa sasa hivi tu mwai kumwona mtu wa namna hiyo hakuna mtu wa namna hiyo wote wamezaliwa na Mungu haumbi watu wapya wanadamu wanaendelea kuzaana mahindi yanaendelea kuzaana maharage yanaendelea kuzaana miti porini inaendelea kuzaana wanyama porini wanaendelea kuzaana na Mungu siku ya saba amepumzika na Paulo anasema yeye amepum, aliyepumzika amestarehe katika kazi zake zote. Mzee amepumzika, anaangalia duniani kazi inaendelea kwa kufuata kanuni ya mbegu. Sema amen. Kwa hiyo ni kanuni ya muhimu sana, ni kanuni ya muhimu sana. Na swala la mbegu la muhimu nimesema Mungu haumbi tena. Wakati wa garika ya Nuhu ilikuwa chupu chupu Mungu arudie kuumba. Kwa sababu kila mwenye mwili alienda kuangamia Mimea iliangamia, wanyama waliangamia. Lakini Mungu akaja na plani. Plani yake ilikuwa ni safina. 
akamwambia nu achukue wanyama kiasi fulani ndani ya safina na wanadamu yeye na wanaye ndio mbegu iliyobakia wanadamu hiyo ndani ya safina akamwambia achukue ndege kiasi fulani ndani ya safina ahifadhi na akaeleza sababu ya kuhifadhi hao viume ndani ya safina mwanzo saba msari wa pili katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba mume na mke na katika wanyama wasio safi wawili wawili mume na mke msari wa tatu tena katika ndege wa angani saba saba mume na mke ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi kitu ambacho Mungu anakilinda sana katika ufalme wake ni mbegu ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi kama leo hii bado tunakula maharage sio kwa sababu Mungu ametuumbia maharage watu wa kizazi hiki maharage yaliyaumba tangu miaka ile walichofanya baba zetu walikuwa wa kilima wakivuna wanakula wanatenga kiasi fulani wanahifadhi mbegu sema amen wangekuwa wanakula wanamaliza kungekuwa hakuna mbegu kama kuna mimea unaona huioni tena ni kwa sababu wazee walimaliza mbegu lakini tunashukuru yale ambayo ni ya msingi yote wametuhifadhia mpaka leo na sisi kama taifa pia kuna shirika la mbegu Tanzania lipo linashughulikia mambo ya mbegu kuna wasomi wako kule wakurugenzi wanaangalia tu mambo ya mbegu Bwana Yesu wasifiwe sana haleluya nadhani mnawafahamu hao watu wa Tanzania shirika la mbegu hmm? swala la mbegu ni la muhimu sana ni la muhimu sana unapomlilia Mungu akubariki anachokupa Mungu ni mbegu wa Korinto wa pili sura ya tisa mstari wa kumi, Biblia inasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha naye atayaongeza mazao ya haki yenu unapomuomba Mungu Mungu naomba unibariki kile anachokupa sio baraka zenyewe kama vile umeenda kwa jirani yako ukasema naomba unisaidie mbegu nataka kupanda nimelima lakini sina mbegu akakupa bakuli mbili za maharage ukapanda wewe kufika nyumbani ukapika ukala eti msa Yusuf utavuna huwezi kuvuna Bwana Yesu wasifiwe sana Biblia inasema Mungu humpa mbegu mwenye kupanda unapokuwa una moyo wa kupanda Mungu atakupa mbegu unapokuwa una ule moyo ya kwamba kila unachokipata unakula peke yako unamaliza Mungu awapagi mbegu wasiopanda Mungu anawapa mbegu wenye kupanda sema amen na yeye ambaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula katika kile unachopata kuna mbegu na kuna mkate sasa usile mkate na mbegu hmm? atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha ukipanda bakuli la maharage hautavuna bakuli la maharage una uwezekano mkubwa wa kuvuna labda debe moja au mawili si ndio Yesu akasema ukiwa na mbegu ukakosa ujasiri wa kwenda kupanda unajua kuna mbegu zingine tamu kama za karanga inataja una roho ngumu kweli kupanda karanga <laughs> yani unajua una roho ngumu kweli kupanda karanga wote tumetoka kijijini tunafahamu si ndio wakati ule wa kilimo ni wakati wa njaa wakati ule mnapanda ni wakati wa uhaba wa chakula lakini mzee amekomaa maharage hayapikwi lazima tukapande yani mnaweza mkashindia mka, mka, mka mamihogo ya kuchemsha mzee amegoma maharage yake hayaliwi ni maharage ya mbegu sema amen usipokuwa na huo ujasiri kwenye pato lako kusema kwamba hii hailiwi hii ni ya mbegu uwezi ukachomoka kiuchumi uwezi ukapata mpenyo wa kiuchumi Bwana Yesu asifiwe sana 
Hii watu wa Mungu ni kanuni ya ufalme wa Mungu. Ni siri za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila nasema kwamba ninyi mmejaaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Hizi ni siri za ufalme wa Mungu. Hmm? Sasa nirudie kwenye kanuni zile. Mbegu ndiyo itakayomaliza hali yako ya utegemezi. Mbegu ndiyo inayomaliza utegemezi. Unajua hayo maisha. Maisha ya utegemezi ni maisha mabaya. Ukitaka shati kuna mtu akulinunua. Suruali lazima ununuliwe. Paka shuka lazima kuna mtu akupe. Kodi ya nyumba ikifika lazima kuna mtu akukulipia. Vinginevyo hailipi hiyo kodi. Ni maisha yanadhalilisha sana. Kinachoweza kukuondoa katika hiyo aina ya maisha ni mbegu. Hebu sema mbegu. Unafahamu habari ya ya Yusuf. Jinsi alivyoitwa kwa farao akatafsiri ndo, ndoto ya Yusuf. Na jinsi ambavyo farao alimpandisha cheo kumto, kutoka gerezani kama mfungwa akamfanya kuwa waziri mkuu. Si mnafahamu hiyo habari? Sasa Yusuf alitoa hekima kwamba atafute mtu mwenye hekima. Atakaye hifadhi chakula wakati ule wa miaka saba ya shibe. Kitakacho saidia wakati wa miaka saba ya njaa. Miaka saba ya shibe ilipofika Yusuf akahifadhi chakula. Ikaja ya njaa. Ah, watu bado wana hela zao bwana. Sio bado kwenye shibe. Eh, wana hela. Chakula kinapatikana wapi? Ah, Yusuf anauza chakula. Mzee anakata hela tu. Chwa chwa chwa. Kanunueni. Watu wakaenda kununua chakula. Biblia inasema walinunua chakula mpaka fedha yote iliisha katika nchi. Hakuna mtu mwenye hela. Hela yote imerudi benki kuu, imeisha. Wakaanza kununua chakula kwa kutumia mifugo yao. Wakanunua chakula kwa mifugo, ngombe, debe la mahindi. Nusu debe, kondoo. Wakanunua namna hiyo, Biblia inasema hadi mifugo yote ikaisha juu ya nchi. <laughs> Sasa watauza nini? Wakaanza kuuza mashamba yao. Wakauza mashamba. Mtu mpaka anauza nyumba yake. Sema Yusufu, tupe chakula bwana. Si tutakuwa wapangaji. Tupe chakula si tuwe wapangaji. Wakauza mashamba, wakauza na nyumba zao. Sasa wakabaki hawana cha kuuza wakaenda kwa Yusuf mwanzo 47 msitari wa 19 kwa nini tufe mbele ya macho yako sisi na nchi yetu utununue sisi na nchi yetu kwa chakula wewe ukishaona mwanaume mzima anaenda kwa mwanaume mwenzake anamwambia ninunue niwe mtumwa wako nipate chakula nipelekewe wanangu ujue hali mbaya si ndio hali ilikuwa mbaya Sio kwa nini tufe? Walikuwa wanakufa kwa na Yusufu anawaangalia tu. Nadhani unajua chakula kikipungua kila mtu anaanza kuwa mwizi. Sema wakeni ulinzi, wezi wameongezeka hapa. Askari wakaongezwa. Hakuna kuiba hapa. Wakaona hapa wizi ya utusaidii. Kwa nini tufe mbele ya macho yako? Sema utununue sisi na nchi yetu kwa chakula. Na sisi na nchi yetu tutakuwa watumwa wa farao. Kisha utupe mbegu. Hebu sema utupe mbegu. Eh, wakasema utupe mbegu tuishi wala tusife, wala nchi yetu isipotee. Hili ndilo walilisahau tangu mwanzo. Walikuwa wanaenda kuomba chakula, wanakula. Wanamaliza. Mvua zinanyesha kulima hawalimi. Wanasubiri tena kimeisha wanarudi kwa Yusuf, tupe chakula, anawapa, wanakula. Mwishowe wakashtuka, wakasema tukiendelea namna hii tukiendelea namna hii tutaendelea kuwa watumwa wa Yusufu milele wakasema mzee tunaomba safari hii sio chakula mbegu tunaomba mbegu inabidi ubadilishe maombi mwambie bwana sasa naomba unipe mbegu sema amen 
unipe mbegu nipe mbegu huwa naona kuna kuna watu wanakuja usiwe sema baba nasikia aibu kila mara kio changizo sina hela sadaka sina kila kitu sina naambia Mungu anaitwa ni yeye ampaye mbegu mwenye kupanda nia yako ni kupanda sema eh hey, utapata mbegu tunaomba na wanapata hela lakini swala msingi linabakia pale pale Mungu akikupa mbegu utapanda mbegu au utakanga hizo karanga au utakula sema amen rafiki mbegu ndiyo iliyomaliza kumtegemea Yusufu baada ya hapa hatuoni tena watu wa Misri wakirudi kwa Yusufu walipochukua mbegu hawakurudi tena kwa Yusufu mwaka utakapoanza kujifundisha na wewe kutoa mbegu ndiyo mwaka utakuwa umemaliza kuwategemea wanadamu anza kujifunza kutoa mbegu utakuwa utamaliza kuwategemea wanadamu utaanza kununua suruali zako mashati yako utalipa kodi kwa pesa zako mwenyewe sema amen lakini usipojifunza utaendelea hawa jamaa mwisho walienda kuweka poni miili yao mwai kwenda kuweka poni mwili wako mwenyewe yani umeweka poni mashamba ya Maisha sasa umekopa huna cha kuweka dhamana tena umebakia na mwili wako tu namna hii <laughs> si utaenda jela <laughs> sema amen mbegu ndiyo iliyowaondoa Yusufu akawafundisha akaambia naomba mnisikilize chukweni mbegu mkalime utakapovuna sehemu moja mleteeni farao na sehemu zinazobakia kuleni akawapa kanuni hiyo huo huo upuzi wenu wa kuwa mkivuna mnakula vyote hiyo tabia yenu ya kuwa mkipata mnakula mnamaliza msipoiacha nyie mtaendelea kuwa maskini sehemu moja mpelekeeni mfalme sema amen rafiki katika mshahara wako kuna sehemu ya mfalme kuna sehemu ya mfalme Biblia inasema Yusufu akaiweka hiyo kuwa sheria katika nchi ya Misri hata leo Hairuhusiwi raia yote wa Misri kula hela zake akamaliza Yusufu akaifanya kuwa ni sheria katika nchi ya Misri ifanye kuwa ni sheria katika maisha yako Huwezi kupokea mshahara wa laki mbili ukala laki ya kwanza laki na kumi na ishirini na salasini, na hamsini. na unajua zinavyozidi kupungua ndio jaribu linaongezeka afadhali ungezitoa bado laki mbili. sasa zimebakia 1030 utachukua 1020 kwenye 1030 hautaweza tena bwana yesu asifiwe sana haleluya lazima tujifunze kumtolea bwana hii ni kanuni kubwa sana lakini nikwambie ukweli kumtolea Mungu hata Yesu wakati anaenda kujipanda mwenyewe kama mbegu kwa mara ya kwanza alilia mbele ya watu Yule sema akalia akampazia Bwana sauti Alilia akasema Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha kuna uchungu kuna uchungu unapokuwa unapanda mbegu Bwana Yesu asifiwe sana Zaburi 126 msitari wa tano. wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha Angalia Yesu alipandwa kwa machozi lakini baada ya tukio lile Biblia yasema Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia lile jina lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha achukuapo miganda yake. Sema amen. Sema amen. Wakati umesema mbele ya mzani unauza mazao yako, unauza kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Watoto wa Mungu hakuna upandaji wote ambao ni mwepesi. Hapana. Kila unayemwona anatoa usijua akasema eh ye jamaa na hela. Uh-uh. Hakuna mtu yeyote anayetoa na kusiwe na machozi. Kwa sababu kila hela ina bajeti. Hakuna hela ambayo haina kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hela haina kazi. Pesa zote zinapotoka pesa ni pesa ndio uhai wako bwana. Ndio uhai wako. Wewe tuseme unafanya kazi kwa muda wa siku 20, Ijumaa, jamani, Jumatatu mpaka Ijumaa, kwa wiki nne, siku 20 unaenda kazini. Halafu mwajiri wako anakupa laki 5 au laki 6. Si ndio? Sasa laki 6 gawia 20, ni shilingi ngapi? F30. Manake unafanya kazi kwa 1030 kwa siku. Unamka asubuhi mapema kwa 1030. Na ukichukua kwa siku zote 30, manake umefanya kazi kwa 1020 kwa siku. Na unamka saa moja unawahi kazini. Unakaa huko mpaka jioni, unarudi nyumbani umechoka. Kwa hiyo unaona fedha ndio uhai wako. Unafanya kazi unachoka, unaenda unakula ili upate nguvu rudi kumtumikia tena bosi wako. Ndio uhai wako. Hakuna fedha isiyo na thamani. Unapokuwa unatoa fedha Mungu anajua umetoa uhai wako. Umetoa maisha yako. Unatoa umri wako. Mtu anafanya kazi mpaka miaka sitini anaambiwa kastafu amekwisha alikuwa anafanya kazi kwa 2020 kwa siku mpaka miaka 60 amekwisha ana nguvu tena anaenda nyumbani anasubiri tu eh siku ziendelee mbele sije zitaishia wapi fedha ndio uhai wako hakuna mtu yote anayetoa fedha asiumie lakini nimekwambia kwamba hii ndio kanuni. Walikuwa wanataka Yesu ajiokoe. Wanataka Yesu aukimbie msalaba. Akawambia chembe ya ngano isipokubali kufa itabaki peke yake. Hiyo fedha ulionayo usipokubali kuitoa utabakia na pato hilo hilo. Nimewaambia mara nyingi. Tungewezaje kununua uwanja wa mara kama hapo? tungewezaje lakini kanuni ya mbegu ndio iliyotokoa miaka ya nyuma kabla tena ilikuwa si muda mrefu kabla ya kuanza huduma nilienda kuhubiri kwa mchungaji mmoja nika kuta mara penye wanapoabudia sio pazuri unahubiri nyasi zinadondoka una kuepana nazo nikamuuza mchungaji baada ya ibada mchungaji hivi uwanja ni wanani hasa kwa sababu niona kwani tusijenge akasema kwanza Achana na habari ya, ya, ya kujenga. Mwenye uwanja mwenyewe anauza uwanja wake, anasema tuondoke. Anauza, sema yeye. Ni nani huyu? Una namba yake ya simu? Anasema ni nayo, anasema naiomba. Nikampigia simu, sema bwana mimi ni fulani hivi sasa nakufahamu, wewe sio nisaidi. Nikasema yeye ndiyo. Kumbe unanifahamu? Anasema yeye. Sasa bwana huu uwanja nimesikia unataka kuuza. Eh, nataka kuuza. Huwezi kuondoa watu wanaosali hapa. Uwanja ni kanisa tayari. Sasa sasa nina shida. Eh? Mtu wa Mungu hata mimi nisingependa kuwaondoa, nina shida. Nikamuuliza unaondoka shilingi ngapi? Akazitaja. Nikasema subiri. Nikaosiliana na familia tukakubaliana tulipe hiyo pesa. Ni nilikuwa nina hela kwenye account. Mimi kama hela ipo, mambo ya ufalme lazima yaende. Lazima yaende, lazima yaende. Maana kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Haleluya. Nipo hapa ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nikamwambia njoo tulipane, tukalipana zile fedha. Nikawakabidhi kanisa, mpaka leo kanisa linaendelea vizuri huko Tegeta. Sasa nikajua kwa hela hii ilivyo nyingi. Awe bwana. Kesho tuitaitika. Kesho ilipita. Kesho kutwa nayo ilipita. Hiyo wiki ilipita. Huo mwezi ulipita na mwishowe huo mwaka 
na hali yangu kiuchumi haionekani kupaa <laughs> tukaanza kuzungumza au 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 tulikuwa mwilini mama akasema wewe nakwambia wewe unakuwa unakurupuka hukumsikia bwana nikaenda kwenye mama nikasema bwana hata kama ilikuwa mwilini lakini si nikutolea wewe basi hata kwa huruma tu basi ni basi kama imeshindikana nirudishie tu hata hela zangu <laughs> zilikuwa nyingi bwana hizo hela zilikuwa nyingi sana basi mwisho nikaona mbona kama naomba maombi ya mwilini nikarudia kuomba nikasema bwana basi ukitaka usinibariki mimi nimetoa tu kwa sababu nakupenda lakini unajua mtu anapoanza kuomba hivyo sema nake amekwazika na Mungu katika ujinga wangu akanivumilia. Mwisho tukaja tukaanza huduma. Nikaanza kuona neema isiyo ya kawaida kwenye viwanja. Yule mwenye nyumba buguruni siku moja akatupa shida kidogo. Akasema anauza uwanja wake. Nikaondoka kichwa kimeinama machini. Sasa tunaenda wapi? Nafika tu nyumbani nikapokea simu. Nimesikia yule mwenye nyumba buguruni anataka kuuza ule uwanja. Nasema eh muulize ni bei gani nikasema mm, uwanja wa buguruni muulize nikampigia simu akazitaja nikarudi kwa yule bwana akasema bwana amesema milioni nane. sasa mbona unaongea kinyonge mwambie tutamlipa baadaye aandae mikataba makatasi yake mimi na ndamu na sheria tunakuja kumlipa nikampigia simu e bwana tunataka kulipa sasa eh subiri ni kwanza wakaongea wakanipigia simu bwana si atuuzi uwanja wetu lakini tayari alikuepo mtu wa kulipa tukapata uwanja mwingine kupata ule uwanja yule ndugu akarudia tena akasema nasikia mmepata uwanja sema eh hey, nitawalipia na akalipa kweli tukazulumiwa uwanja mnafahamu kuna uwanja tulipata kuzulumiwa bwana yesu asifiwe sana nikaenda kuongea naye sema bwana basi umetuzulumu wajanja bwana umetuzulumu uwanja akasema ndio kazi ya Mungu amna shida tukaja kupata hapa bwana Yesu asifiwe sana rafiki hapa ni barabarani hapa ni barabarani ni uwanja wa thamani sana isikupeleke kwenye hadithi ndefu za huu uwanja unazifahamu zote huu ulikuwa ni uwanja na pale ulikuwa ni uwanja mwingine viwanja viwili tulinunua kwa pesa nyingi hatukutoa sisi Mungu alimgusa mtu akalipa kwa ajili ya hivi viwanja vyote Sasa usimlaumu Mungu kwa maana upendeleo ni kanuni ya mbegu nilipanda uwanja kwa nini nisivune uwanja Mungu alimpanda mwanae wa pekee kwa nini asivune wa Kristo wengi duniani Usimuonee wivu. Ukiona Yesu anapendwa kila mahala wanamuinua, alijitoa, alipanda mbegu kwa ajili ya jambo hilo. Sema amen. Sema amen. Mpaka imekuwa ndio salamu yetu. Tena mwanzo Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua maana yake maana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Usiseme alifanya kazi hilo jambo. Sema amen. Bibi anasema naye akamnunulia Mungu watu wa kila taifa na kila kabila na kila jamaa kwa damu yake kwa damu yake kwa damu yake akawafanya kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu Hili jambo alilipandia mbegu alilipandia mbegu Sema amen Hallelujah Hiyo ni kanuni kubwa ya ufalme wa Mungu Usipoelewa kanuni ya mbegu unaweza ukashindwa kuzielewa kanuni zingine. Hii ndiyo kanuni kubwa. Ni kanuni ya wokovu. Kwa msingi wa mbegu tumeokolewa. Haleluya. Haleluya. Sasa Yesu sio mwana wa pekee wa Mungu. No. Ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu miongoni mwa ndugu wengi. Ana wadogo zake wengi, wa kike na wa kiume ambao ndio mimi na wewe. Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo mtoto Mungu 
hiyo ni kanuni ya muhimu sana katika ufalme wa Mungu ndio kanuni iliyotuokoa endelea kuifanyia kazi hiyo kanuni na utavuna matunda mengi utaishi maisha yasiyo ya kawaida utaishi maisha ya baraka kanuni hiyo itakuondoa katika kuwategemea wanadamu ni kanuni ya mbegu na Mungu akubariki sana